그럼 우리가 평소에 지방산들을 많이 먹고 있는데 나도 모르게 안 좋은 지방산들을 많이 먹고 있을 거란 말이에요. 그런 지방산들은 어떤 것들이 있을까요? 너무 좋은 퀘스천인데요. 우리 몸의 염증은 높이고 우리 몸이 살이 더안 빠지게 하는 지방산들이 있어요. 바로 대두나 옥수수, 캐놀라 이런 것들에서 만들어진 오일이에요. 우리가 많이 쓰는 식용유가 바로 대표적인 그런 지방들인데요. 정말로 여러분들이 살뺄때꼭 피해주셔야 되는 건데 왜냐하면 이 몸의 염증 수치를 높이기 때문에 염증 수치가 높다는 거는 살이 잘안 빠지게 만드는 몸이 되기 때문에 여러분이 정말 패키지 된 음식 사실 때 성분 표시 보시는 게 너무너무 중요해요. 안녕하세요. 리스틱 뉴트리션니스트 유나 피드 차례입니다. 영상 뒤쪽에 퀴즈가 있는데요. 맞추신 분께는 기프트 카드를 드려요. 오늘은 여러분들이 다이어트 하실 때 피해야 되는 지방 그리고 꼭 먹어야 되는 지방에 대해서 한번 알아볼 건데요. 그것들은 어떤 것들이 있는지 오늘 한번 알아볼게요. 우리가 다이어트 할때꼭 먹어야 되는 지방 피해야 되는 지방을 알아보기 전에 다이어트 할 때는 보통 지방을 많이 피해야 될것 같은 느낌이잖아요. 근데 왜 다이어트 할 때는 이 지방을 꼭 먹어줘야 되나요? 우리가 지금까지 브레인워시 다한 거예요. 지방이 우리를 아프게 하고 살찌게 한다. 하지만 여러분 지방이 아니고 바로 너무 많이 정제된 탄수화물을 너무 많이 먹고 자주 먹는 습관 때문에 우리의 몸의 염증 수치는 높아지고 살은 더 쉽게 찌게 되는 건데요. 이 지방이 정말 여러분 너무너무나도 꼭 필요한 영양소예요. 우리 모든 몸에는 이 지방이 없으면 하루를 살아갈 수가 없을 만큼 그 정도 중요한 영양소인데요. 특히 세포 있잖아요. 이 세포가 감싸고 있는 것도 바로 지방이에요. 그렇기 때문에 우리가 지방을 낮춰서 다이어트를 하잖아요. 그러면 그런 분들 얼굴이 어떻게 돼요? 막축해져 해골같이 변하잖아요. 그래서 여러분 이 지방이 부족하게 되면 피부도 탱탱한 감을 잃게 되는 거예요. 그래서 우리가 피부 생각해서 먹는 지방산들이 뭐 오메가3, 뭐 이브링 피모즈 이런 것들이잖아요. 그만큼 지방은 우리 몸에 너무나도 꼭 필요한 영양소예요. 그래서 우리가 essential fatty acid, 그러니까 정말 필수 지방산이라는 말은 있어도 essential carbon은 없잖아요. 그렇기 때문에 살 빼실 때꼭꼭 좋은 지방소 챙겨 드시면 좋은 결과도 얻고 오랫동안 유지할 수도 있어요. 그럼 우리가 평소에 지방산들을 많이 먹고 있는데 나도 모르게 안 좋은 지방산들을 많이 먹고 있을 거란 말이에요. 그런 지방산들은 어떤 것들이 있을까요? 너무 좋은 퀘스천인데요. 우리 몸의 염증은 높이고 우리 몸이 살이 더안 빠지게 하는 지방산들이 있어요. 너무너무나도 정제되고 유전자 변형되고 한 식물성 지방들인데요. 바로 대두나 옥수수, 캐놀라 이런 것들에서 만들어진 오일이에요. 우리가 많이 쓰는 식용유가 바로 대표적인 그런 지방들인데요. 정제가 많이 되고 또 오메가6가 높은 이런 식물성 오일들은 정말로 여러분들이 살뺄때꼭 피해주셔야 되는 건데 오메가6를 높이고 오메가3를 낮추기 때문에 살을 더 빼기 힘들게 만들어요. 왜냐하면 이 몸의 염증 수치를 높이기 때문에 염증 수치가 높다는 거는 살이 잘안 빠지게 만드는 몸이 되기 때문에 여러분이 정말 패키지 된 음식 사실 때 성분 표시 보시는 게 너무너무 중요해요. 만약에 대류유나 캐놀라유, 옥수수유 이런 거 들어가 있잖아요. 그러면 무조건 피해주시는 걸 강력 추천해요. 그럼 식물성 오일, 대두유나 옥수수유, 그리고 음. 카놀라유, 식용유 이런 것들을 피해주는 게 좋잖아요. 네. 그럼 식물성 오일 중에 좋은 식물성 오일도 있을까요? 특히 살뺄때 우리가 먹을 수 있는 식물성 오일은 저는 MCT를 항시 추천하는데요. 이 MCT가 우리는 이제 너무 많이 알잖아요. 중세, 중성 지방인데요. 우리 몸에 흡수돼서 에너지원을 쓰고 또 키토, 생성을 하는 데 도움을 줄수 있는 지방산이에요. 그래서 여러분들이 살 빼실 때또 샐러드 많이 드시잖아요. 그때 분명히 제가 말하는데 정말 집에 있는 샐러드 오일 보시면 깜짝 놀랄 거예요. 대두유나 캐놀라, 옥수수유로 만들어진 게 많을 거예요. 그래서 그런 거는 절대로 사지 마시고 제가 이거 정말 즐겨먹는 드레싱이고 제 클라이언트한테 많이 추천하는 건데 한국 드레싱이라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 MCT oil 2 tablespoon, 1 tablespoon of sesame seed oil, 1 tablespoon of apple cider vinegar, 그리고 맵게 먹고 싶다 그러신 분은 고춧가루 넣으셔가지고 그리고 참깨를 위에 뿌려주셔가지고 드레싱을 만들어서 샐러드 위에 뿌려주시면 정말 포만감은 오래가고 또살 빼는 데 도움을 받을 수 있는 아주 건강하고 깨끗한 샐러드 드레싱이 돼요. 음 그럼 정말 다이어트 할때 건강한 드레싱을 
먹을 수 있는 거군요. 네. 조금 달게 먹고 싶다 그러신 분들은 멍크풀스나 스테비아 조합 넣으시면 돼요. 그러면 보통 다이어트 할때 우리가 모르게 오메가6를 많이 먹게 되잖아요. 그럴 때는 어떻게 해야 될까요? 네, 평상시에 정말로 오메가6를 나도 모르게 여기저기서 많이 먹고 있는데요. 특히 살뺄때 정말 내가 엑스트라 부스팅을 하고 싶다. 좀더 살을 잘 빼고 싶다. 아, 너무 살이 안 빠진다. 그러실 때이 오메가3만 높여줘도 살이 잘 빠지는 몸을 바뀔 수가 있는데요. 이 오메가3는 염증을 낮추는 지방산 우리가 많이 알고 있잖아요. 또이 오메가3는 여러 연구에서 나온 것처럼 우리 몸에 지방을 태워주는 역할을 해요. 그래서 살이 슬로우게 빠지는 분들, 그러신 분들은 아 내가 오메가3가 결핍이 돼서 그런 걸수 있다고 한번 생각을 해보셔야 돼요. 이 특히 필수 지방산 우리 오메가3를 건강하게 잘 챙겨 먹기만 해도 우리가 배고픔이 있을 때 그런 낮춰주는 역할도 하기 때문에 여러분들이 내가 아 정말 살 빼는데 잘 빠지지도 않고 자꾸 크래빙이 생긴다 그랬을 때 좋은 지방산들을 챙겨 드셔서 포만 감을 오랫동안 유지하게 되면 단식 시간도 더 늘어나게 되잖아요. 그러면 우리를 염증 일으키고 살찌게 하는 인슐린이나 호르몬을 낮춰주는 역할을 하기 때문에 정말 살 빼는 데큰 도움을 받을 수가 있으세요. 그럼 포만감을 오래 유지하기 위해선 식사 전에 먹어야 되나요? 아니면 식사할 때 먹어야 되나요? 특히 이렇게 건강한 지방들은 식사와 함께 하시는 게 제일 좋은 방법이에요. 음, 지방하고 같이 먹는 게 좋은 방법이군요. 네. 특히 오메가3는 지방으로 돼 있어서 식사할 때 이런 효소들이 나오잖아요. 또 특히 지방과 같이 된 음식들을 먹을 때 먹으면 흡수율이 더 높아지죠. 그래서 뭐 MCT를 넣은 음식에다가 먹을 때 먹고 나서 오메가3를 피니쉬하면 아주 잘 흡수율을 높일 수 있는 방법이죠. 우리 몸에 염증을 일으키고 살을 더더욱 빼기 힘들게 만드는 올세 가지는 무엇일까요? 정답을 아시는 분께서는 영상 아래 이메일과 함께 댓글로 남겨주세요. 오늘은 다이어트 할때꼭 피해야 되는 지방산과 꼭 먹어야 하는 지방산들에 대해서 알아봤는데요. 다이어트 할때꼭 지방산, 염증을 일으키는 오일 꼭 조심하시고 좋은 오일 꼭 챙겨주셔서 꼭 건강하게 살 빼시길 바랄게요. 그럼 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 알람 설정, 구독 눌러주세요. 안녕! 안녕.